他们，如何不肯赦免于我？不瞒哥哥说，那郓城县的张文远告哥哥与梁山有瓜葛，呸，犯罪难赦呀！难道我就没有出头之日了？哥哥勿等，我再去打问宋亚四，宋亚四醒了。戴院长呢？戴院长见亚四睡着，就走了。那李逵呢？不知道，请亚四静面。嗯。啊，知生知死，知福知祸。知贵知贱，知前生之事，知未来之果呀！老人家，天色已晚，街上没人了。啊，来来来，风凉了，快回家歇息去吧。嗯嗯。手上无剪呐，是个读书人。嗯，啊，双倍其长，日后啊，必有大富大贵啊！多谢老人家吉言了。啊，县官莫躲。哎，县官眼下。时运不佳，暂时还会受些磨难，不过自会苦尽甜来啊！多谢老人家指点。嗯，县官乃奇人也，没有山重水复，哪有柳暗花明啊？告辞了。客官，嗯，您要点什么？飞扬嫩鸡、鲜鱼，一样样都摆上来。客官，您几位啊？这些够不够？哦，这太多了。哎，不用找了。替你喝了这杯，铁牛兄弟，我们再同饮一杯。
stay there. Jin Wu Lao Fu. Hai Er, Yi Guo Er Li Zhi Nian. Gong Bu Cheng, Ming Bu Jiu. Zuo Xia Ru Mo Jia Feng Zhi Shi, Bu Neng Jin Xiao, Wang Sheng Wei Ren. Dia, Hai Er, Ti Ni Hu Le Zhe Bei. Zhe Yi Bei, 给晁盖哥哥，并非宋江不忠不义，是老天不让我宋江忠义双全真满，这杯。这杯，宋江，敬给浔阳江。只有你这滔滔东去的江水，能懂得我宋江的心。今日，我也敬你一杯。你中间不分，黑白不变，枉费我宋江满腹经纶，一腔忠心赤胆。今日，我要让你睁眼看看，山东宋江是何许人。酒，赵王君呐，赵王君，今日我偏要你识得我宋江，真酒。店家，那粉壁上写的是什么？哦，这些都是过往的文人留下的墨迹，我也不知道写的是什么。啊，拿笔砚来。哎。
剑家识的吗？客人比走龙蛇，小人不认识。痛快，啊，痛快！店家识得这诗吗？不识得。我念给你听：心在山东，身在吴，飘蓬江海漫绝世。踏石若随凌云志，敢笑皇朝不。丈夫，店家认得我吗？终有一日，天下人人都会知道宋江这个名字。嗯、你记住了？哎哎哎哎哎。心在山东，身在吴，飘蓬江海漫绝虚。他时若，他时若随凌云志，敢笑皇朝不丈夫判说有要事，什么要事？不就是想求个职吗？告诉他，朝廷下了大赦令，该放的都放了，眼下没他什么事了。去吧。哎，相公。相公，哎、有事明天再说。哎，相公请留步，关乎国家大事，小人不敢拖延。哦。什么国家大事啊？哎，有人在浔阳楼上提了反诗了。相公，你看。这上面不是明明写着吗？他是若随凌云志，敢笑皇朝不丈夫。此人将自己比作叛贼皇朝，不是存心要反我大宋天下吗？哎呀，穷文人发几句牢骚，你何必当真呢？哎，相公，你可不要小瞧了这个运城宋江。小人刚在街上听童谣唱。好国因家木，刀兵点水工啊！是什么？耗散国家粮财的人，必是家子头下一个木字，念宋啊。兴起刀兵之人，水边一个工字，明明是江啊，这不正应了“宋江”两个字吗？哦，啊，你们听说过这个童谣吗
，街上却有小儿这样唱。哦。此人现在何处？小人已经问过了，这个运城宋江是新来的囚犯。囚犯。好，此事就由你黄通判去查办吧。遵命，小人遵命。黄通判这么仔细，到底要查什么呢？有人在浔阳楼上提了反诗，事关重大。呃、哦哎，只是黄通判如何知道那反贼是在咱们这里呢？那上面明明写着嘛，刘备江州。落款是运城宋江。呃，只是这么多人犯，如何好查呢？啊？啊，招，就在这里。兄弟何时惊慌？哥哥去了浔阳楼。啊？去了？哥哥提了诗。呃，一时酒醉，记不起来了。哥哥没提呀、啊，记得好像是写了几句来。走了，哥哥不仅提了反诗，还落款运城宋江，现已落在黄文炳手里，上报了府衙，正在查办。那贤弟，你说如何是好啊？人证俱全，无话可说。贤弟，你得给我想个法儿啊！小弟倒有个主意，啊，不过，嗯，对。<笑>金锤，八百斤，杀，杀！带宋江，我是玉皇大帝的女婿，丈人叫我领十万天兵来攻打江州。阎罗大王，左先锋，武道将军，左后和。扶我下轿，扶扶扶我下轿。<笑>玉玉皇大帝的女婿，<笑>哎呀，哎，本官以为是什么反贼呢？哼，这这这不就是个疯子吗？扶我下轿，体大。相公，休要信他。小人亲眼见他做的诗词，笔记绝不是风筝之人，其中有诈。你们跪下听令，玉皇大帝，给我一面金锤，重八百斤，啊，重八百斤，杀死你们这帮鸟人，杀，杀，给我往死里打。杀！你们，你们这帮鸟人，杀死你们！你们干什么？你们这帮鸟人，你们竟敢打我！我是玉皇大帝的女婿，有金锤重八百斤，哎，哎，专打你们这些鸟人！我，哎呦，我的。我的金锤重八百斤，你们这些鸟人，让我丈人在你们头上拉屎！哎呦，哦，啊，招就打！哎，哎，呃，呃，八百斤！哎呦，杀鸟人！哎呦，到临头了，你招还是不招啊？啊！哎呀！啊！啊！啊！啊！啊！若
不是黄铜派，险些让他瞒了我。哎，相公，您赶紧修一封家书，给令尊恩相连夜送到京师，让恩相报之皇上，显得相公您做了件国家大事，皇上必喜，定会奖赏提供相公您呢。哎，啊，对对对，说得好啊！我现在就去写。哎，相公，啊，您在书信中千万提小人一句，推举小人呐，通办之功。啊，好说好说，你呢是手工一件啊，我忘不了。忘不了啊，相公，我给您研墨去啊。哥哥，哥哥。哎，啊啊！有一名戴宗，人称神行太保，日行八百里，不消时日便可打个来回。差此人去最好。嗯，大人，换我何事？戴宗，我这里有封书信，你把它送到东京太师府里，讨回我父亲的一封回书。快去快回，不得有误。讨了回书，我有重赏。戴院长辛苦了，下官还等着太师的回书，好处置罪犯。大人尽管放心。看。上去果然相貌不俗，平心而论，那首诗写的也是气势磅礴、非同凡响啊！啊！<笑>哎，也多亏了你这首反诗啊，要不我黄文炳永无出头之日了。可惜呀、啊。你进了死牢，不然我还真得好好的谢你一番啊！啊！哎呀，其实也是彼此彼此。我黄文炳也苦熬了数年，仕途无望，手痒时也想写他几句，不过我忍住了而已。啊！<笑>告辞了。我去梁山求救，嗯、宋公明哥哥就托付给你了。哎，这几日悉心照料，千万不可贪杯呀、啊。嗯，哥哥放心，快去。啊，有安铁牛在，便有宋公明哥哥在，在这牢里。谁敢奈何他？我是板斧砍了他娘的！嗯，我走了。嗯。这都是哥哥平日爱吃的东西，吃上一口吧。哥哥吃上一口，身上好有些力气。哥哥若是不吃。
铁牛从今往后啊，也就不吃饭了。哥哥，躺着别动啊！铁牛，喂哥哥。军师，鲍军师，有何事？小人在水泊边上麻烦了江州工人，从他身上搜出一封书信，正是加害宋江哥哥的。人在何处？带上来。戴院长，戴院长，兄长不知，这便是戴宗，人称神行太保，也叫戴院长。啊，戴院长，戴院长，哦，书信在此，戴院长还认得我吗？军师在此，小人差点儿，快，赶快去救宋公明哥哥。哦，宋江兄弟在哪儿？不就提了几句反诗吗？铁牛不会写字，若会写字，一百句也提了。哥哥，不必烦恼，该吃了便吃，该睡了便睡，休想那些没用的事儿。这四球如若能替，铁牛替哥哥去死，怕他什么？不就两腿一伸，跟睡着一样？哥哥，若不愿死，铁牛背着哥哥出去，两把板斧开路，我看谁敢挡。哥哥，快想主意，我若回得晚了。会引起疑心呐！啊，小弟倒有一计。军师快说，不如假造一封蔡金的书信，信中让蔡九将公明哥哥押解东京，正好我们半路劫了。哦，那蔡京家书如何假造？如今天下盛行四种字体：苏、黄、米、蔡，蔡。便是蔡京的字体，都为世人熟知。不如让圣手萧让模仿蔡京的字迹，写一封家书，再照蔡京的帖子做一个印章压上，不就妥了？事不宜迟，现在就做。嗯，天色将晚，不能再等了，我去安排。怎么样，足可以假乱真。嗯，啊，戴院长，一路辛苦了。告辞了，告辞，兄弟，一路小心呐。等了几天了，哥哥才说头句话，三更天了吧？哥哥，要什么呀？哦
宋江命该如此，今生做不成的事，只好来生再做。哥哥，再提这生死之事，铁牛又劈了龙纹，把哥哥背出去。哥哥，还是说点高兴的事儿。早知如此，不如当初留在梁山。哎，可恨那。赵王军不是好坏人，嗯，可惜了我宋江这条性命。哎，哥哥，这世上没有卖后悔药的，铁牛做事还后悔，莫说哥哥这样的人。哎，哥哥，你若再上梁山，铁牛跟你一块儿去。铁牛兄弟啊，你教教我宋江，如何做人才能不后悔呢？时不慎，怕毁了公明哥哥的性命啊！你说什么？昨日那封信不该使用图章，称呼也有不妥。哎，都怪小弟一时疏忽啊！快快找人追回戴院长！行吧。那戴宗神行太保，日行八百，岂能追回呀？老子个八婆，这可怎么办呢？啊，这可怎么办呀？啊，别吵了，别吵了！快说说，如何救我宋江兄弟？小弟左思右想，只有一条路可行。军师，你就快讲吧，快讲吧！全伙下山，嗯，劫他的江州法场。对，就这么办。对，大干一场，没错，就这么办。那江州是重兵之地，我们就是倾巢出动，也势单力薄，只怕救不出宋公明哥哥，又把我们围困在江州。就是拼了性命也要去救。是啊，此事不可莽撞，就怕人家早有提防，没有救的宋公明哥哥，反倒全军覆没，丢了众人的性命呢。家信一旦识破，江州定会严加防范的。哎呀，这个不行，那个也怕，难道我们大家就坐视不管了吗？不是小弟怕死，此举事关梁山安危，不可轻举妄动啊！哼。我晁盖上梁山图的是个义字，你们记着，无论何时，性命可以丢，义气不可丢。当初宋公明就是为了救我等兄弟才遭此下场
。如今我们就是全军覆灭，血染江州，也要救出宋公明。兄弟们，听天王的号令，万死不辞！万死不辞！嘿，相公，嗯，令尊大人一定要将反贼就地处决吧。<笑>哎呀，这回你可猜错了，信中恰恰要我将反贼押解回京。哎，相公，若将反贼就地处斩，反施口供，呈给皇上，圣上一定龙颜大悦，夸你做了件国家大事。若将反贼押解回京，就不定问出破绽来。不过一个酒后狂徒，那……相公的颜面何在？令尊大人身为国相，不会不懂其中的奥妙吧？哎，你呀、啊、又自作聪明。这明明是我老父写的白纸黑字，焉能有错呀？啊，嗯，啊，相公，啊。可否让小人？好啊，嗯，此乃家书，岂能让外人乱看啊？哈哈哈哎，令尊大人的书法早已名扬天下，小人仰慕已久，从未见过真笔。哎，求求相公，是不是让小人抱一眼福啊？<笑>好。相公，嗯，此信有假。难道我连家尊的字都不认得了吗？嗨，呃，相公，小人问一下，以往令尊大人给相公的家书中有这个图章吗？家中的私信倒是不用图章的，可是这字迹分明是家尊的手迹呀。蔡家的字帖早在世间流传，有心者，习个八九成像，并非难事啊。那依黄通判的意思，定是那戴宗暗通贼寇，假造书信，想在东京的路上劫持宋江。嗯叫戴宗来。曹大哥，船都已经备好了，请大哥上船吧。就请大哥上这条船。马匹上另一条船。是。令主兄弟，山寨，托你把守。我等此去，若能回来。大哥休出此言，有林冲在，就有梁山在，哥哥一定大胜而还。上船。你为本官送信，一路辛苦了，本官忘了给你赏钱了。哦，不不不不，这都是小人分内之事，不敢受赏。哦，对了，我忘了问你了，那封信，你究竟送到何人之手啊？又是何人给你的回信？哦，小人未见恩相之面，只是交给管家。交给管家？啊，是。那管家是何等长相啊？哦，呃，是，呃，是个红脸胖子。哼。大胆！啊！戴宗哥哥从梁山回来了，已经定下计策。哥哥再忍耐几日啊！出来，出来，出来，出来，走，走，快出来，出来，出来，走，走，走，走。爷爷只是来送钱犯事，大人有令，旁人一概不准接近侵犯宋江。走，走，哥哥好，保重。哥哥，哎，走，哥，哥哥，戴宗
走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走